，所以什么都会失去，你知道，你的你的你的眼力也会失去，我就有点老花了这样。那我现在朗读这一篇啊，从我是我的新郎里头的一篇我错过的一场爱情。你希望自己是玩具，还是三赏？你同情还是羡慕丽香？我的问题换来你疑惑、瞠目的表情。怎么，这不是你们十五年前最如痴如狂的日剧经典《东京爱情故事》里的角色吗？原谅我的时空颠倒错乱，此事说来话长。上周据某权威新作专栏铁口断定，我的爱情运好到一塌糊涂。我孤零零的坐在宿舍，没有，什么事都没有。然后瞥见好几年前学生拿来的 VCD， 蒙了一层灰，在书架上与我同是天涯沦落人般的相望。彼时，《东京爱情故事》上演，我正流连在纽约格林威治村，思索着荒谬剧场与性别操演，不知这场全民大恋爱正在故乡如火如荼。赫然，十五个年头过去了，中年的我确确伸手，伸向了二十郎当。伸向那场一直没有在生命里发生的爱情，和说不出口的、零零总总的那些错过，把影碟放进机器，我深吸了一口气，想来想去，实在不愿辜负这么高的恋爱指数，不是学术，无关文化，只是一个如初的午夜。突然想起自己，好像已不甚清晰，怎么说爱情？爱情小说或电影何其难，因为爱情的本质就是这么恬不知耻的肤浅，一个微笑，一句赞美，人却如鱼缺水般挤着想呼吸他的稀薄。要让爱情出现深度。只有作家，没有历史家国或牺牲奉献的信仰助阵总是不成的。我读葛林的《爱情的尽头》会落泪，是因为作者借爱情讲救赎讲得太好，讲到了存在的悲苦。如果只是单纯问爱情是何物呢？当它来临时，我们都知道。偏偏他让人难以启齿，然后他走了。有人循着气味和脉搏指示，在茫茫人海不弃不舍。有人接受经验的鞭打后，让自己相信，爱要成长，爱是互相扶持，爱建立在了解、尊重，爱可以平平凡凡。我说，那是婚姻守则，是社会制度下的爱情版本。怀疑太多人都只拿爱情当借口，为的是解决寂寞。感觉寂寞的时候，第一个反应总是能有一个人在身边的话，多好。人间最寂寞的事，在我看来，莫过于跟一个常感觉寂寞的人谈恋爱。这年头，人人都说得出一套爱情观，自己都演到浑然忘我。怎么会承认，其实爱的只是有个人在身边的感觉？我在你这个年纪的时候，不知道从哪里跑出来一个名词叫“爱无能”。爱无能与性无能成了类似的残疾，无论如何也要谈个恋爱来反证一下。就这样，曾一度掉进了由社会集体共识出的一套对爱情的说法，那是一种美好与完成。所以要证明自己是能够爱且有人爱，否则等同于无能与缺憾。恋爱很好啊，可以让你失眠、焦虑、狭心、善妒、魂不守舍、贪得无厌、执迷不悟，人性中许多罪恶都可以在爱情中被原谅。
恋爱绝对是一种小规模的犯罪，让所有循规蹈矩的人都可以名正言顺来一场有犯罪意图的冒险。恋爱的光明面是后来被赋予的，以两人结为典礼为其至高光辉。因为爱情激发出的贪嗔欲念，必须有一个洗涤和救赎，大家就可以回去做一个好人。如果真的要来谈论爱情是何物，恐怕其中最享受的部分，总带了那么点出轨的意味。啊，你误会了，我不是在告诉你爱情不存在，在爱情中，每个人都在面对自己不为人知的功课。我只是希望你睁得开世俗结义本次的爱情故事。爱情发生的时候不设道德，怎么处理它，则是道德课题。忘记是谁说的，可是我喜欢这句话。你对艺术的感悟，对社会的批判及价值观的辩证，再再告诉我，你是一个敢反抗庸俗的人。但是你一谈到爱情，突然就成了公定版本，毕竟还是年轻的缘故吧。不过才几年以前，朋友间打趣的开场白还是“最近有艳遇吗？”然后我突然发现，最近听到的已经成了“还是要找个伴比较好、啊”。其实两者没什么不同，不要惊慌，我这样安慰自己。不是因为自己已经看起来色衰爱痴，这两者似乎都可以发展出爱情，但是都可以没有所谓的爱情，差别只在于成不诚实。古希腊有一个字叫 euro， 你不懂真好。所谓的爱情，其实只能用一个代号。有自行语义就只有扭曲干扰。e r o e r o 我记得，我却不记得之后的事了。不记得那是谁，不记得自己到底有没有拥有过，不记得最后一次目光恋恋不能移是何时。我是一个优良生物精炼论的范本，被烧过，所以懂得远离火；被刺过，便不再被亮眼光芒欺骗。然后丽香却跑到我耳旁大叫：“我喜欢我爱着你的自己。”回声如鸣钟，在午夜突然有了闪电，才看到第四集，我已经明了了他的命运。聪明敏感的人注定会输，记住我的话。懂得对方心思的总是不忍勉强，了解人的孤单，便不屑再伪装。丽香会按上玩具，根本是错。看来单纯憨厚的男子，完全没有想象力。十五岁爱过李美，这一辈子就只懂得这一个版本。就算不是李美，到头来还是找一个换汤不换药的同行。我没说错吧？故事的结局是不是这样？还真的不得不承认，拍得好。我静静维持一个前倾的坐姿，感觉星座已然慢慢轻移。在二十多岁时错过的一场爱情，到四十岁时。人在抽雅，终成了难掩迟缓笨钟的一盏大白昙花。因为夜不会有人知道，所以夸张的发了疯似的，赤裸全开。这、就是我错过的一场爱情，这、就是我老婆的第一个作品。